നമ്മൾ ഇന്ന് ആപ്പിൾ പുതുതായി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഫോൺ എക്സ് എസ് ഐഫോൺ എക്സ് എസ് മാക്സ് പിന്നെ ഐഫോൺ എക്സ് ആർ ഈ മൂന്ന് ഫോണുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഐഫോൺ എക്സസും എക്സ് എസ് മാക്സും ഒരേ ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസിലും ബാറ്ററിയിലുമുള്ള വ്യത്യാസം ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് ഫോണിലും സെയിം ആണ് ഐഫോൺ എക്സ് ആർ പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുള്ള പോലെ സെയിം ആണെങ്കിലും വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ ഇതിന് അഫോർഡബിൾ എന്നുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ഇതിനെ അഫോർഡബിൾ എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൻ്റെ അറുപത്തിനാല് ജി ബി വരുന്ന ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തോളം രൂപ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ഫോണിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം ഇത് മൂന്നിലും സെവൻ നാനോമീറ്ററിൽ വരുന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഹെക്സാകോർ എ ട്വൽ ബയോണിക് ചിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആപ്പിൾ പറയുന്നത് ഐഫോൺ എക്സിലുള്ള എ ലെവൻ ചിപ്പിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് ശതമാനം സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ള രണ്ട് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കോറുകളും അൻപത് ശതമാനം കുറവ് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് ഹൈ എഫിഷ്യൻറ്റ് കോറുകളുമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഇത് മൂന്നിലും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഇല്ല അതിന് പകരം ഐഫോൺ എക്സിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫേസ് ഐ ഡി വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ബാക്കി ആപ്പുകളിലും നമുക്ക് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് ഫോണുകളുടെയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സെയിം ആണ് മൂന്നിലും ഐഫോൺ എക്സിനേക്കാളും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർട്രേറ്റ് മോഡാണ് വരുന്നത് ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനുവലി ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ ഫുൾ എച്ച് ഡി സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് വരെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല അതിന് പകരം വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിലൊക്കെ ഇ ഐ എസ് പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ബാക്കി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലുള്ള പോർട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് എഫക്ട്സും എനിമോജി മെമോജി തുടങ്ങിയ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം മൂന്ന് ഫോണുകളിലും ഒരേപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇത് മൂന്നിലും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഡ്യുവൽ സിം ഇതെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഡ്യുവൽ സിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ചൈനയിൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ സിം ഇടാൻ പറ്റുന്ന മോഡല് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു നാനോ സിമ്മും പിക്സൽ ടൂയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഒരു ഇ സിമ്മും വരുന്ന മോഡലാണ് വരിക ഇ സിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിമ്മാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ നോർമലിയുള്ള മൈക്രോ നാനോ പോലുള്ള സിമ്മല്ല ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്കിത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ ജിയോയും എയർടെല്ലും ഇ സിമ്മ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ഫോണുകളിലും നമ്മളിപ്പോൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇ സിമ്മ് ഇനേബിൾ ആയിരിക്കില്ല പിന്നീട് ഈ വർഷം തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ഇ സിം ഇനേബിൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഐഫോൺ എക്സസും എക്സസ് മാക്സും മൂന്ന് കളറിലാണ് ലഭ്യമാവുക ഐഫോൺ എക്സ് ആർ പക്ഷേ ആറ് കളറുകളിൽ ലഭ്യമാവും മൂന്ന് ഫോണുകളും തമ്മിൽ ഡിസ്പ്ലേ സൈസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഐഫോൺ എക്സസിൽ നേരത്തെയുള്ള ഐഫോൺ എക്സിൻ്റെ അതേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് സൈസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വലുത് വരുന്നത് ഐഫോൺ എക്സ് ആർ ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത് വരുന്നത് ഐഫോൺ എക്സ് എസ് മാക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഇതിൽ ഐഫോൺ എക്സസിലും എക്സ് എസ് മാക്സിലും ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷനിൽ ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൽ അതിന് പകരം എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷനിൽ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എഴുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൽ ത്രീ ഡി ടച്ച് ഇല്ല അതിന് പകരം ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി ടച്ചിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഐഫോൺ എക്സസിലും എക്സ് എസ് മാക്സിലും ഡ്യുവൽ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് എക്സ് ആറിൽ പക്ഷേ
ഇത് കൂടാതെ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ബാറ്ററിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്ര എം എച്ച് ആണെന്നുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ആപ്പിളിന്റെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അവരുടെ സൈറ്റിലുള്ള സ്റ്റാറ്റ്സ് പ്രകാരം ഐഫോൺ എക്സ് ആറിനാണ് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുക അതിനുശേഷം ഐഫോൺ എക്സ് എസ് മാക്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് ബാറ്ററി ലൈഫ് വരുന്നത് ഐഫോൺ എക്സസിനാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ആപ്പിളിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല ഗീഗ് ബെഞ്ചിൻ്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ കാണുന്നത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ എക്സസിനും എക്സസ് മാക്സിനും ഫോർ ജി ബി റാമും ഐഫോൺ എക്സ് ആറിന് ത്രീ ജി ബി റാമുമാണ് വരുന്നത് ഐഫോൺ എക്സസും എക്സസ് മാക്സും മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇത് മൂന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും ഐഫോൺ എക്സ് ആറും മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകളും പക്ഷേ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതലാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുക എനിക്കിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തായാലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യ